வாட்சிங் மஞ்சள் வெயில் மாலை இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சமான அஞ்சு அட்டகாசமான செக்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்க வாங்க பாக்கலாம் நம்ம ஷோவோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் யோகா பண்றதுனால பல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க இன்னைக்கு நம்ம செக்மெண்ட்ல என்ன யோகாசனம் சொல்லி தர போறாங்க அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க வாங்க பாக்கலாம் வணக்கம் யுவர்ஸ் நம்ம யோகா செக்மெண்ட்ல ஒவ்வொரு விதமான ஆசனங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனுடைய பயன்கள் என்னன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபார்வர்ட் காம்பினேஷன் பிளஸ் ஒரு ஹேண்ட் பேலன்சிங் பேக்வர்ட் காம்பினேஷன் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி அது பார்க்க போகிறதோடைய கான்செப்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனுமன் ஆசனா ஒரு ஸ்பிளிட்டில் வந்துட்டு நம்ம கோகில ருஷிகாஷ்டிகாசன் எப்படி வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணுவோமோ அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க இது எப்படி பண்ணுறது அதனுடைய பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்க பர்சனை நம்ம ஹனுமன் ஆசனா பண்ண சொல்லலாம் ஸோ முதல்ல வந்து அவங்க ஹனுமன் ஆசனா ஸ்ட்ரெச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட் ஸ்பிளிட் ஸோ இப்போ செகண்ட் பர்சன் அவங்க பேக்லேருந்து நின்றுட்டு ரெண்டு பக்கமும் கால் வச்சு நல்லா ஆஷ்பேக் பண்ண போகிறாங்க அவங்க கொலுசு போடுற இடத்துக்கிட்ட செகண்ட் பர்சனோட கை இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுடைய லிஃப்டிங் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ லிஃப்ட் பண்ணி அவங்களுடைய ஷோல்டர்ஸில் கால் வைக்கணும் ஸோ கோகில விரக்ஷ விஷிகாசன் காம்பினேஷன் லெக்கு நல்லா பிளேஸ் பண்ணி நீயை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அவங்களுடைய ஆர்ம்ஸை லிஃப்ட் பண்ணி ஹனுமன் ஆசனா பண்ண போகிறாங்க ஸோ அந்த கிரிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எல்போ நல்லா ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த கிரிப்பு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ தட் செகண்ட் பர்சனோடைய பேலன்ஸும் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ ஸ்லோவாக கையை கீழே இருக்கில்ல ஹனுமன் ஆசனாலேருந்து அதே மாதிரி சக்ராசனாலேருந்து இப்போ பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே எழுந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஹனுமன் ஆசனாலேருந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீராசனா இல்லை ஹனுமன் ஆசனா இதை ரெண்டு காம்பினேஷன்லேயும் நம்ம சொல்லலாம் அந்த காம்பினேஷனில் நம்ம ரிக்ஷவர்ஷிகாசனா பண்ணியிருக்கோம் அதில் லெக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணியிருக்காங்க பேக் பெண்டிங் காம்பினேஷன் பண்ணும்போது கரெக்டாக அந்த ஹிப் அண்ட் நீ அது வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த நீஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டனாக இருக்கணும் இது ரெண்டு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு செவன் ஷேப் அந்த எல் ஷேப் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர் டீ ஷேப் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளட் நம்ம வீராசனா இல்லை ஹனுமன் ஆசனா அப்படின்னு சொல்கிறோம் யூஸ்வலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீராசனா ஹனுமன் ஆசனா பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த தை மசில்ஸ் கிட்ட வந்து நர்வ் ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் காமனாக இதுக்கு காரணம் டீஹைட்ரேஷன் தான் பாடியில் டீஹைட்ரேஷன் அதிகமாகும்போது மசில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு ஆசனாஸும் சரி இல்லை ஸ்ட்ரெச்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்டாக உங்களோட பாடியோட வாட்டர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது இந்த பேக் பெண்டிங் காம்பினேஷன் ஸோ பேக் பெண்டிங்கில் இருக்கிறதா உங்களுக்கு அந்த ரிஸ்ட் ஷோல்டர் பேட் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய முதுகு தண்டை வந்து கரெக்டாக வந்து பதப்படுத்துறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா பலப்படுத்துறதுக்கும் பதப்படுத்துறதுக்கும் ரொம்பவே எஃபெக்ட் இருக்குது ஏன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் கண்டென்ட் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ப்ராப்பர் ஃபுட் ஷெடியூல் அப்படின்றது ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் ட்ரெண்டில் லைஃப் ஸ்டைல் ஃபுட் ஸ்டைல் இது ரெண்டுமே கரெக்டாக மேனேஜ் ஆகணும் எப்போ நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ண முடியலையோ அப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர்ஸ் நிறையா வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் முன்னாடிலாம் வந்து சின்ன வயசில் வந்து ஒரு விஷயம் வந்தால் அதுக்கு வந்து இம்மிடியட்டாக தீர்வுகள் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி மாடர்ன் வேர்ல்டு நமக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பட் இன்றைக்கி தான் டெத் ரேட்டும் அதிகமாகவும் இருக்குது எந்த நேரத்தில் நமக்கு என்ன ஆகும் எப்படி ஆகுன்றத நம்மளால் எதிர்பார்க்கவே முடியாது ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான ஆசனங்கள் பண்ணும்போதும் சரி அதை முறையாக பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்பவே அவசியம் அதை நீங்கள் கரெக்டான முறையில் எந்த டைமில் எந்த ஃபுட்டை எடுக்கணும் அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஆசனங்கள் பழகிறதுக்கு இந்த உணவு கட்டுப்பாடு முறையும் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்த செக்மெண்டில் இன்னொரு பயனுள்ள ஆசனங்களோடு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி
பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் ரெண்டு பேர் இங்கிலீஷில் பேசிட்டு போனாங்க அப்படின்னா ஐயோ நம்மளாலையும் பேச முடியாதா அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இருப்பீங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்காக நம்ம செக்மெண்ட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக இங்கிலீஷ் சொல்லி தராங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது வழக்கமாக ஒரு செயலை செய்கிறதா இருந்தால் டூ யூஸ் பண்ணுறோம் செஞ்சு முடித்த செயலாக இருந்தால் டிட் யூஸ் பண்ணுறோம் சரி வேர் டூ யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸுனா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வழக்கமாக எங்கே மீட் பண்ணுவேன் ஓகே வேர் டூ யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ மீட் தம் அட் ஏ காஃபி ஷாப் I meet them at a coffee shop. Naan avargalai coffee shop il sandikiren valakkamaga. Konja time aanalum paravalla dayavu senje note pannunga. Note panna mattum poradhu gavaninga. Nee valakkamaga oru sayalai enge sey எப்படி செய்கிறார் எங்கே செய்கிறாய் அப்படின்னு சொல்லும்போது வேர் டூ யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொன்னால் உன்னுடைய நண்பர்களை நீ எங்கே சந்திக்கிறாய் வழக்கமாக தமிழை எழுதிங்க தப்பு இல்லை உன்னுடைய நண்பர்களை நீ எங்கே சந்திக்கிறாய் வழக்கமாக ஐ மீட் தம் அட் ஏ காஃபி ஷாப் நான் அவர்களை வழக்கமாக ஒரு காஃபி ஷாப்பில் சந்திக்கிறேன் புரியுதா வேர் டூ யூ மீட் தம் ஐ மீட் தம் அட் ஏ காஃபி ஷாப் நீ வழக்கமாக எங்கே சந்திக்கிறாய் அவர்களை நான் வழக்கமாக காஃபி ஷாப்பில் சந்திக்கிறேன் இது வந்து வழக்கமான நடவடிக்கை இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த டூ என்பதை நான் மாற்றி கொண்டு வருதா இருந்தா Where did you meet your friends? ம் வேர் டிட் யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா நீ உன்னுடைய நண்பர்களை எங்கே சந்தித்தாய் அர்த்தம் புரியுதா நமக்கு இந்த வித்தியாசம் தெரியலன்னா பேச முடியாதுங்க புரியலன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க தலை தலை ஆட்டிடாதீங்க வேர் டூ யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்பதற்கும் வேர் டிட் யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன எங்கேயும் யுவர் வந்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸு சாரி ஆறு இல்லையா அதான் நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக கேட்டீங்களே வேர் டிட் யூ ஆ சரி தான் கரெக்டு தானே இது என்ன தப்புன்றீங்க Where did you meet your friends? Where do you meet your friends? Correct that. Ah, sorry. Now, what is the situation? This is the situation. This is the situation. Sorry. In the situation, you will be satisfied with your mind. You will be satisfied with your mind. You will be satisfied with your mind. Now, what is the situation? What is the situation? I 
இந்த வித்தியாசம் புரியலைன்னா பேசும்போது பிரச்சனை வரும் வேர் டூ யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்றால் வழக்கமாக நீ எங்கே உன்னுடைய நண்பர்களை சந்திக்கிறாய் ஐ மீட் தம் அட் ஏ காஃபி ஷாப் வேர் டிட் யூ மீட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ மேட் தம் அட் ஏ காஃபி ஷாப் இந்த இடத்துல ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் வேர் டிட் யூன்னு சொன்னால் செய்து முடித்த செயல் வேர் டூ யூ என்று சொன்னால் நீங்கள் வழக்கமாக செய்யும் செயல் இதை விட தெளிவாக சொல்ல முடியாது சொல்லியிருக்கேன் நோட் பண்ணிடுச்சு ஓகே அடுத்த ப்ரோக்ராம் வந்து இது தான் பார்க்க போகிறோம் அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திட்டே வரேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பழமொழிகளை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பழமொழிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையை உணர்த்துகின்றன இன்று நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பழமொழி மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு பழமொழி குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடுவதை பொறுத்து என்ற ஒரு பழமொழி குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடுவதை பொறுத்து என்ற பழமொழி இன்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தை தான் மண்ணில் பிறக்க இல்லை நல்ல நிலைக்கு வர்றது யாருடைய பொறுப்புனா தாயினுடைய பொறுப்பு தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு செய்தி இது தொடர்பான ஒரு புராண செய்தி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பேருக்கு என்னென்னவோ நடக்குது நாம் இப்படி தான் வரணும் அப்படி தான் வரணும்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்முடைய குழந்தைகளை உருவாக்குவாங்க வளர்ப்பாங்க ஒரு நெறிப்படுத்துவாங்க அந்த குழந்தைகளும் மிக சிறப்பாக வளரும் அந்த குழந்தைகள் உயர்ந்த இடத்துக்கு போகும் ஏன்னா அந்த குழந்தைகளை வளர்ப்பது யாருடைய பொறுப்புன்னு கேட்டால் பெற்றோர்களுடைய பொறுப்பு அதே மாதிரி ஒரு கோயில் இருக்குதுன்னு வச்சிங்க அந்த கோயில் மிக அழகாக இருக்குது ஆக விதிகளோடு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த கோயிலை நடத்துகிறவர்கள் மிக சிறப்பாக நடத்துகிறார்கள் என்று தான் பொருள் ஆகவே எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி அது இறைவன் உரைக்கின்ற ஆலயமாக இருந்தாலும் சரி நாம் கொண்டாடுவதை பொறுத்து தான் இருக்கிறது நாம் எப்படி அதை வளர்க்குறோமோ அப்படி தான் வளரும் குழந்தைகள் நாம் அந்த குழந்தைகிட்ட நல்ல பண்பை விதைக்கணும் அப்போ தான் நல்ல பண்புகள் அந்த குழந்தைகள் மனதில் விருட்சமாக உயரும் இது தொடர்பான ஒரு நிகழ்வு ஒரு நாடக குழு ஊர் ஊராக போய் நாடகம் போடுறது தான் அவங்க வழக்கம் பல ஆண்டுகளாக போட்டுட்டு வராங்க அவங்க வந்து இயேசு காவியத்தை ஒரு நாடகமாக போடுறவங்க இப்போ குழந்தை இயேசுவாக நடிக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை தேவைப்பட்டுச்சு உடனே அந்த ஊரில் குழந்தை இயேசுவாக நடிக்கிறதுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைய கொடுத்தாங்க ஆஹா கருணையே வடிவமாக இருக்குது இந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு அந்த இயேசு குழந்தை இயேசுவாக நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அந்த குழந்தை இயேசுவாக நடித்தது அந்த குழந்தை ஜனங்கள்லாம் அப்படியே தத்துருவமான தெய்வ குழந்தையாக தெய்வ குழந்தையாக காட்சியளித்தது எல்லாரும் கையெடுத்து வணங்கினாங்க அந்த இறை மகன் இயேசுவாகவே கருதுனாங்க போட்டுனாங்க வணங்கினாங்க அப்படியே அந்த ஊர் விட்டு போயிட்டாங்க அப்படியே இப்போ ஊர் ஊராக போய் நாடகம் போட்டுட்டு பல ஆண்டுகள் கழித்து அதே ஊருக்கு நாடகம் போட வராங்க இப்போ அந்த நாடகத்தை நடிக்கிறதுக்கு ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு ஆள் இல்லை ஒருத்தர் வரல அது என்ன கதாபாத்திரம்னா அந்த தெய்வ இயேசுவை காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் வேடம் ஒரு தேவைப்பட்டது ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு கொடூரமான முகம் தேவைப்பட்டது அப்படி பார்க்கும்பொழுது அந்த கிராமத்தில் யாராவது இந்த பாத்திரத்துக்கு நடிக்க ஆள் இருக்குமா இந்த ஊரில் இந்த பாத்திரத்துக்கு பொருத்தமான ஆள் இவர் தான் அப்படின்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆள்கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் காசு கொடுக்குறோம் இந்த காட்சியில் நீ நடிக்கணும் அப்படின்னு அதை பற்றி நான் நடிச்சிட்றேன்னு சொல்லிட்டு தத்ரூபமாக நடித்தான் உடனே எல்லாரும் பாராட்டினாங்க எல்லாருக்கும் கோவப்பட்டாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு தீய செயலை இவன் செய்கிறானேன்னு சொல்லி கோவப்படுற அளவுக்கு அவனுடைய நடிப்பு இருந்தது நாடக சிறப்பாக நடந்து முடிஞ்சது உடனே அந்த நாடக இயக்குனர்கிட்ட அந்த வயதானவர்கிட்ட இவன் சொல்கிறான் ஐயா இதே நாடகத்தை பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஊருக்கு நடிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க அது இப்போ என்ன கதாபாத்திரம்னு சொன்னால் குழந்தை இயேசுவாக நான் நடித்தேன் இதே நாடகத்தில் இப்போ மீண்டும் இதே நாடகத்தில் இயேசுவை காட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தீய பாத்திரமான யூதாஸ் பாத்திரத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க எவ்வளோ காலத்தினுடைய மாற்றம் பாருங்கள் குழந்தை கடவுளாகவே நடித்த அந்த குழந்தை பிற்காலத்தில் யூதாஸாக நடிக்கிற ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டு போச்சு எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னா குழந்தைகள் எல்லா குழந்தைகளும் நல்ல குழந்தைகள் தான் மண்ணில் பிறக்கையில் அவங்க நல்லவங்களாக உருவாக்குவதற்கு யார் காரணம்னா பெற்றோர்கள் தான் என்பதை நாம் உணர்ந்து அந்த குழந்தைகளை நல்ல முறையில் வளர்த்தோம்னா மிகச்சிறந்த சாதனையாளர்களாக வாழ்க்கையில் உயர்வார்கள் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக்
வெளியே <laughs> தெரியும் <laughs> ஸோ நம்மளோட பாடியில் முக்கியமாக எந்த ஏரியா நம்ம லேடிஸாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஆப் ஏரியா தான் ஸோ அந்த ஆப்ஸை வந்து எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த சாங்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் Si a mí o mira que yo te quito 
ஸோ நம்மளோட ஜூம்பா மாமியா சாங் பார்த்துருப்பீங்க ரகத்தன் ஸ்டைலில் ஸோ எவ்வளோ தூரம் வந்து நம்மளோட ஸ்டமக் ஏரியா டோனிங் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி நிறைய பென்ஸ் இருக்குது நிறைய கிளாப்ஸ் இருக்குது ஸோ மூமெண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோர் மசிலை வந்து நம்ம நல்லா இழுத்து பிடிச்சிட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் ஹை இன்டென்சிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வார்ம் அப் பண்ணி நல்லா கொஞ்சம் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் அவுட்க்கு அப்புறமா இந்த சாங் பண்ணுறது அட்வைஸபிள் ஸோ இந்த எபிசோடில் உங்களுக்கு ரெகத்தோன் அண்ட் ஜும்பா மாமியை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அடுத்த எபிசோடில் என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங் கொரியோகிராஃபியோட சந்திக்கிறேன் அஞ்சு தென் பபாய் நம்ம ஷோட லாஸ்ட் செக்மெண்ட் சிரிக்க சிந்திக்க நல்ல காமெடி நல்ல மெசேஜ் ரெண்டும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் பசன்டிவி நேர்களுக்கும் இனிமையான வணக்கங்கள் அதாவது பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அதிர்ஷ்டத்தை நம்புவதை விட உன் உழைப்பை நம்பினால் வெற்றி உன் காலடியில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மை அதுதான் அது நம்ம யாருக்கும் புரியறது இல்லை இப்படிதான் பாருங்க அன்னைக்கு ஒருத்தர் சாப்பிட்டுக்கும் போது டக்குன்னு இட்லி தாங்க சாப்பிட்டான் இட்லினா பூ மோல இருக்கணும் அப்படியே மல்லிகைப்பூ மாதிரி இருக்கணும் மென்மையா இருக்கணும் சாஃப்டா இதான் நம்ம எல்லாமே பார்த்துக்கணும் இல்லையா அப்படி சாப்பிட கட்டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு உள்ள கல்லு என்னாடி இது இட்லியில கல்லு இட்லியில கல்லு இருந்தா வாழ்க்கை என்ன தெரியுமா நீ எல்லாம் என்ன பண்ற பயங்கர டென்ஷன் ஆகி கோமை கத்த ஆரம்பிச்சிட்டா அந்த அம்மா சொன்னாங்க இரியா அவன் கிட்னியில கல் இருக்கும் போதே கம்முன்னு போயிட்டு இருக்கான் ஒரு இட்லியில கல் இருக்க எதுக்கு உனக்கு இவ்வளவு டென்ஷனு போயா கம்முனு வேலையை பார்த்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி பாருங்க சாப்பாட்டுல கல் வந்துச்சு உடனே வந்துச்சு பாருங்க கோவம் நம்மளுக்கு என்ன என்னடி ரெண்டு கண்ணு இருக்கா இல்லையா பார்த்து எடுக்க தெரியாதா உனக்கு ஏன்னா அவ்வளோ அசால்ட்டா அப்படின்னு அதுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுது ஏப்பா ஏன் உனக்கு வாயில் முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு இல்லையா கட்டிச்சு சாப்பிட வேண்டியதானே எதுக்கு எங்கூட சண்டைக்கு வரேன்னு பதிலடி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி ஒருத்தன் ஒரு சாமியாட்ட போய் சாமி எனக்கு என்ன குறை இருக்குங்கிறத என்னால் உணர முடியல அது நீங்கள் தான் சாமி எனக்கு உணர்த்தணும்னு கேட்டான் அப்போ அந்த சாமி சொன்னார் ஒன்றும் இல்லைப்பா நீ நேராக வீட்டுக்கு போ உன் மனைவிட்ட என்னம்மா நீ கொஞ்சம் குண்டா இருக்க மாதிரி இருக்கியே அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லு உன் குறை என்ன உன் வம்சத்துக்கே என்ன குறைங்கிறதும் உன் மனைவி உனக்கு எடுத்து சொல்லிடுவான் நாங்களா ஏன்னா உண்மை அதுதான் ஒரு வார்த்தை சொல்லி பாருங்களா ஆ ஆ நீங்க மட்டும் என்னவா உங்க அம்மா அப்படி உங்க அண்ணன் அப்படி உங்க தங்கச்சி அப்படி உங்க அக்கா அப்படி உங்க குடும்பமே ஒரு வரலாறு எடுத்து சொல்லிடுவாங்க அப்படிதான் உண்மையா நடக்குது அதாவதுங்க நாயினா கண்டிப்பா வாக்கிங் கூட்டு போனுமா பொண்டாட்டினா கண்டிப்பா ஷாப்பிங் கூட்டு போயிருந்துமா இது ரெண்டுமே நம்ம பண்ணலன்னு வைங்களேன் ரெண்டுக்குமே வெறி பிடிச்சிருமா பிரச்சனை நமக்கு தானா ஏன்னா இது வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இல்லாம தெரிஞ்சுக்கோன்னு பக்கத்துட்டு குமாரன் அன்னைக்கு அடிச்சு விட்டாரு ஒரு பக்கம் யோசிச்சா உண்மைங்கிற மாதிரி தான் தோணுது அதே மாதிரி தான் பாருங்க அன்னைக்கு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போலாம் போறோம் பேரை போட்டுட்டு பின்னாடி மேச ராசி ரிசப ராசி மிதுன ராசி கும்பராசி எல்லா ராசி எழுதி வச்சிருக்காரு என்ன சார் எதுக்கு எல்லாம் படிச்சுட்டு பின்னாடி பட்டம் தான் எழுதுவாங்க என்ன எழுதுவாங்க எம்பிபிஎஸ் எழுதுவாங்க இல்ல எம்எஸ் எழுதுவாங்க இல்ல இது ஆத்தாதுன்னு நோ போடுவாங்க சரியா என்ன ஸ்பெஷலோ அது எழுதுவாங்க இவர் ராசியா என்னங்கன்னு கேட்டா ஒண்ணுங்க ராசி இல்லாத டாக்டர் யாரும் சொல்லிடக்கூடாது பாருங்க அதனாலதான் இந்த ஐடியா இருக்காரு ஏன்டா அவர்கிட்ட போகணும்னு ஆயிடுச்சு அதாவதுங்க பேரறிஞர் அண்ணா அவர் வாழ்க்கையில பாருங்க ஒரு இடம் ஒரு கூட்டம் மக்கள் இவருக்காக ஒரு பேச்சை காத்துட்டு இருக்காங்க அந்த கூட்டத்துக்காக போயிட்டு இருக்காரு பஸ் பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுங்க அந்த காலத்துல தான் எங்க அடிக்கடி பஸ் அப்ப பஸ் இல்ல ஆல்ரெடி லேட் ஆயிடுச்சு சரி போகலாம் போகும்போது ஒரு மாட்டு வண்டி போகுது அப்போ அங்கே போய் இவரோட உதவியாளர் போய் ஐயா தப்பாக நினைக்கலாம் நாங்கள் அந்த ஊருக்கு போகிறோம் எங்களை கொஞ்சம் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுற முடியுமா எங்கள் பேச்சை கேட்கறதுக்காக ஐயா ஒரு பேச்சை கேட்க மக்கள் எல்லாருமே அங்கே காத்துட்டு இருக்காங்க ஆமாம் வந்துட்டாங்க அப்படியே ஒரு பெரிய அண்ணாத்துறை இவர் பேச்சை கேட்க அங்கே எல்லாம் மக்கள் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க யாருக்கு காதில் பூ சுத்தின்னு இருக்காங்க டப்புன்னு சொன்னாங்க ஐயா உண்மையிலேயே இவரு தாங்க அண்ணாத்துறைன்னு இருக்காரு பட்டக்குன்னு அவருக்கு என்ன சொல்ல தெரியாமல் இறங்கி வந்து ஐயா மன்னிச்சிருங்க எனக்கு தெரியாம போச்சு உங்க பேச்சு கேட்க நானே ரொம்ப இதா இருந்தேங்க என்னடா லேட் ஆயிடுச்சு நினைச்சு பண்ணுவேன் வாங்க வாங்க என் வண்டியில வரைக்கும் நான் கொடுத்து வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி அவரை கும்பிட்டு வண்டியில ஏத்தி கூட்டு போய் அங்கே இறக்கி விட்டாராம் அதுக்கப்புறம் கூட்டம் நல்லபடியா நடந்துச்சு மக்கள் எல்லாருமே அவர் பேச்சை கேட்டாங்க அப்ப பாருங்க ஒரு மிகப்பெரிய அருகிலோட பேச்சு கேட்க மக்கள் காத்திருக்காங்க ஆனா அவர் யாருங்கிறது கூட அவர் முகம் கூட தெரியாத அளவுக்கு அவர் மேல ஒரு
Hasta de 